അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ ഇന്ന് മുരിങ്ങയില കൊണ്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങയില ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിച്ചാൽ ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കറി ഉണ്ടാക്കാനോ വളരെ എളുപ്പമാണ് അധികം സമയവും എടുക്കത്തില്ല ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് മുരിങ്ങയില പറിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അവർ നന്നായിട്ട് പറിച്ചു തരും ഇലക്കറികൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തണം അതിനൊരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നാടൻ രീതിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള മുരിങ്ങയില തോരനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നാടൻ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മുരിങ്ങയില തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മതി ആദ്യമായിട്ട് മുരിങ്ങയില നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് അരിയണം യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം അരപ്പിനായിട്ട് അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങ ചിരക്കിയതും രണ്ട് ചെറിയുള്ളിയും ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാത്തത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടായ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിടണം എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം തോരനൊരു ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുപയർ പരിപ്പിടാം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വേവിക്കണം അതിനുശേഷം വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇടാം ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയില ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കാം ഈ സമയത്ത് എരിവിനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം മുരിങ്ങയില ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വേവുകയും ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ അരപ്പൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം ഇതുപോലെ അരയ്ക്കണം അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരയ്ക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇതാ മുരിങ്ങയിലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അരപ്പ് ചേർക്കണം അരപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഡ്രൈ ആക്കണം ഇനി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി നല്ല ഡ്രൈ ആക്കണം തനി നാടൻ മുരിങ്ങയില തോരൻ റെഡിയായി ഇനി ഇതിൽ എന്താണ് പുതുമയുള്ളത് അതാണ് അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ മുരിങ്ങയില തോരൻ്റെ രുചിയെ മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചാലോ അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക നമ്മൾ തോരനെ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കുറച്ചേ ചേർക്കാവുള്ളൂ മുട്ടയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചേരുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി അടുത്തതായി ഈ മിക്സ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന തോരനിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് തോരനിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആക്കണം അതുവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെ വളരെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയില മുട്ട തോരൻ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ചിക്കിയ മുരിങ്ങയില തോരൻ റെഡിയായി ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം